আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা লেরাবেলের আজকের পর্বে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তো গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম যে বেসিক অথেন্টিকেশন আমরা দেখেছিলাম যে আমরা এই লগইন ফর্মে এসে আমরা যদি এখান থেকে লগইন করি তখন আমাদেরকে লগইন করে আমাদেরকে একটা ভিউ রিটার্ন করে যেমন এই ভিউটা রিটার্ন করেছিল এবং এখান থেকে আমরা লগ আউট করলে আবার আমাদেরকে সেই লগইন পেজে নিয়ে যাচ্ছিল এখন আমরা চাচ্ছি যে লগইন করার পরে আমরা আমাদের একটা পেজে যেন রিডিরেক্ট করে সো তার জন্য আমরা যেটা করব আমরা প্রথমে চলে যাব হচ্ছে আমাদের লগ ইন কন্ট্রোলারে লগ ইন কন্ট্রোলারে আমরা এখানে গিয়ে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো এখানে আমাদেরকে অথেন্টিকেট করে হাবিজাবি করে ফাইনালি আমাদেরকে রিডিরেক্ট করছে হলো এই যে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ হোম এখানে তো এই ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ হোম মানে হচ্ছে আমাদের এই রাউটটা সো এই রাউটের জন্য যেটা যে কন্ট্রোলার কাজ করতেছে সেটা হলো হোম কন্ট্রোলারের ইন্ডেক্স ফাংশনটা কাজ করতেছে সো আমরা এখান থেকে যদি যাই অ্যাপ এস টিপি কন্ট্রোলার এবং এখান থেকে যদি আমরা যে হোম কন্ট্রোলারে যাই সেখানে আমরা গিয়ে দেখব যে হ্যাঁ আমাদের এখানে ইন্ডেক্স ফাংশন আছে এবং এখান থেকে একটা সিম্পল ভিউ রিটার্ন করা আছে সো এটা কোথায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভিউ ফোল্ডারের মধ্যে জাস্ট হোম নামে একটা ফাইল আছে এই যে আমার এখানে যে ভিউ ফোল্ডারের মধ্যে জাস্ট যে হোম ডট ব্লেড ডট পিএইচপি এই ফাইলটাই বেসিকলি শো করতেছে এই যে ইউ আর লগ ইন ড্যাশবোর্ড আমরা এখানে যারা দেখতে পাচ্ছি জাস্ট এই যে ইউ আর লগ ইন ড্যাশবোর্ড এই ভিউটা হচ্ছে আমাদের এখানে বেসিকলি শো করতেছে এখন আমরা যেটা করব আমাদের এই ভিউটা চেঞ্জ করে আমাদের ভিউটাকে আমরা এখানে শো করাব সো তার জন্য আমরা যেটা করব এই আগে যে ভিউটা রিটার্ন করা আছে এটাকে আমরা কমেন্ট আউট করে রেখে দেব এবং এইখানে এসে আমাদের ভিউ ফাইলের পাতটা দেখা দেব সো আমাদের ভিউটা আছে হলো অ্যাডমিন ফোল্ডারের মধ্যে হোম নামে একটা ফোল্ডার এবং তার মধ্যে আমাদের হোম ডট ব্লেড ডট পিএইচপি সো এটা হচ্ছে আমাদের ভিউ ফাইল এবার আমরা যদি এখান থেকে গিয়ে লগ ইন করি তাহলে দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ এই যে আমাদের এই রাউটের জন্য শো করতেছে আমাদের যে ভিউটা ছিল সেই ভিউটা আচ্ছা এবার আমরা এখানে কিছু মেনু দেখতে পাচ্ছি এই মেনুগুলো হচ্ছে পুরোপুরি এখনও স্ট্যাটিক অবস্থায় আছে এই মেনুগুলোকে আমরা ডেভেলপ করে ডাইনামিক করব সো প্রথমে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এই লগ আউট বাটনটাকে আমরা অ্যাক্টিভ করব এখন দেখেন এটাকে ক্লিক করলে জাস্ট এখানে একটা হ্যাশ আসতেছে তার মানে এটা অ্যাকচুয়ালি একটা বাটন হিসাবে আছে যে বাটনটা এখনও পর্যন্ত কোনো কাজ করতেছে না সো এই বাটনটাকে কাজ করানোর জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমাদের লগ আউট কোথায় আছে আমাদের লগ আউট আছে হলো এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের প্রজেক্টের সাথে যেই ডিফল্ট যে ভিউটা রিটার্ন করে সেই ভিউয়ের মধ্যে এক্স্যাক্টলি লগ আউটটা এখানে শো করছে না তাহলে এটা কোথায় আছে এটা আছে ডেফিনেটলি যে লে আউট ডট অ্যাপসের মধ্যে যেটা এখানে এক্সটেন্ড করা আছে সো আমরা এখান থেকে লে আউট ডট অ্যাপের মধ্যে যাই এখানে আমরা গিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ এই হচ্ছে আমাদের সেই লগ আউট রাউট লগ আউট এখন এই রাউটটা আছে কোথায় এটা আছে হলো একটা সিম্পল অ্যাঙ্কর ট্যাগের মধ্যে এখন আমরা জানি যে অ্যাঙ্কর ট্যাগের মধ্যে যদি কোনো রাউট থাকে সেটাকে ক্লিক করার সাথে সাথে সেটা ইউআরএল এ শো করে কিন্তু এখানে একটা ডিফারেন্ট ওয়েতে এই রাউটটাকে অ্যাক্টিভ করা হয়েছে কিভাবে দেখেন যে আমার এখানে প্রথমে রাউট লগ আউট অ্যাঙ্কর ট্যাগের হাইপার রেফারেন্সের মধ্যে দেয়া আছে কিন্তু একটা জাভা স্ক্রিপ্ট কোডের মাধ্যমে এই রাউটটাকে বা এই হ্যাঁ এই রাউটটাকে হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভ করে দেওয়া হয়েছে কিভাবে জাস্ট একটা কোড সিম্পল অন ক্লিক এখানে দেওয়া হচ্ছে ইভেন ডট প্রিভেন্ট ডিফল্ট তার মানে হলো যে আমার অ্যাঙ্কর ট্যাগের যে ডিফল্ট কাজ সেটাকে প্রিভেন্ট করে দেওয়া হয়েছে তারপরে যেটা করা হয়েছে সেটা হলো ডকুমেন্ট ডট গেট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি মানে একটা আইডিকে ধরা হয়েছে যার আইডিটা হলো লগ আউট ফর্ম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নিচেই একটা ফর্ম আছে যে ফর্মের আইডি হচ্ছে লগ আউট ফর্ম তার মানে হলো এই ফর্মটাকে ধরল ধরে হচ্ছে সাবমিট করছে এই যে ডট অন সাবমিট সো এই ডট অন সাবমিট যখন করছে তখন আমরা জানি যে একটা ফর্মকে সাবমিট করলে ফর্মের অ্যাকশনটা অ্যাক্টিভ হয় সো যখন এখানে সাবমিট করা হচ্ছে তখন এই যে ফর্মের অ্যাকশনের মধ্যে যে রাউট লগ আউটটা দেওয়া আছে এটা তখন অ্যাক্টিভ হচ্ছে এবং যেহেতু ফর্মের মেথড হচ্ছে পোস্ট সো এই রাউটটা হচ্ছে একটা পোস্ট রাউট হিসাবে কাজ করতেছে আচ্ছা তাহলে আমরা এখান থেকে যেটা করব যে আমাদের লগ আউট বাটনটা যেখানে আছে সেখানে হচ্ছে আমরা এই কোডটুকু কপি করে নিয়ে যাব সো আমাদের লগ আউট বাটনটা আছে হলো 
एडमिन मध्य इनक्लूड एर मध्य जो हेडार आज है हेडार मध्य आज हमारे बेसिकली लग आउट बाटन से कथा आज देखते ये एक लग आउट बाटन आज सो हम एप डट ब्लेड थे ये लग आउट बाटन एखान कपि कर नहीं जा फर्म सह अच्छा फर्म सह नहीं जगह ये रिप्लेस कर दिल तो जस्ट एखे कि करबर डिफल्ट जो राउटा छो डिफल्ट जो एंकर टैगटा छो से अंकर टैगटा एखान कमेंट आउट कर रखब शुदुम्र क्लसगुलो ओखने दिए देव अच्छा ये क्लस एखे हमारे ड्रपडाउन आइटेम छो हमारे ड्रपडाउन आइटेम लागे ना जेहतु हमारे स्टाइल भिन्न सो हमें एखान क्लस दिए हमें यही कर कमेंट आउट कर रखल अच्छा यही बार आपने गए देखी हमारे बाटन ठीक ठाक शो करते कि ना हाँ हमारे बाटन ठीक ठाक शो करते एबारे जी क्लिक करी आशा कर लग आउट राउटा क्च कर सो हमें एखे क्लिक कर ल हमें देखते हमें लग इन फर्मे नहीं आसान आर जो लग इन करी आर ओ भिवटा नहीं जावर कथा दैट से तम मैंने हमारे लग आउट बाटन सकसेसफुली क्ज करते अच्छा एबारे जेटा क्ज है से अच्छा देखे आसान भिडियो लेंथ कत हल सिक्स मिनट नट बैड अच्छा सो हमें एपर जेटा करब से हे हमें अथेंटिकेशन योसेसटा तो देख लैरावेलर बिल्ट इन जो प्रसेसा से एक कस्टमाइज करब ये क्यों कस्टमाइज करब किस फिल्ड एखे एड करब तो ये फिल्ड एड करार्जन के जेटा करते हल्के चले जाए डेटा बेजे डेटा बेजर मध्य माइग्रेशन फाइल एखे जो क्रिएट यूजार यहाँ ओपेन करी एखे देखते पा जो एखे जस्ट चार्ट फिल्ड आज बेसिकली नेम इमेल पासवर्ड और एक हलो आईडी इमेल भेरिफाइड एट एट एक्चुअल इम्पर्टेंट कि क्योंकि ये बेसिक चार्ट फिल्ड आज है जगह फर्म फिल आपर समय सबमिट करते हैं नेम इमेल ए पासवर्ड और आईडी हल अटो जेनारेट है तो आप चाची जो एखे और फिल्ड थकुक जेमन एखे प्रथम थको जो हमारे यूजार एखे रेजिस्ट्रेशन करब तर रोल क्यों से एडमिन है ना कि यूजार है ना कि सबसक्राइबार है सो तो प्रथम ये दिए दी एक जेटा हे रोल अच्छा एबार एर पर नाम थक नाम एखे और एक इनफरमेशन रखब जो हे मोबाइल नम्बर सो हमें एखे दिए दिल जस्ट मोबाइल एट स्ट्रिंग टाइप अच्छा एरपर सो हमें एखान कि रखल रोल नाम रखल तरह से नेम रखल मोबाइल रखल इमेल और हलो पासवर्ड ये जिसगल एखान और एक जिन रखब से एवाटार एवाटार मान हलो प्रोफाइल पिक्चर कि सो हमें एखान एक रखल एवाटर एन एवाटर ये करब से डिफल्ट को भू देवना प्रथम रेजिस्ट्रेशन समय कोच्छू सिलेक्ट कर देवना जस्ट हमें इनिशियलि ये ना लेवल कर दिल जो कि दीते ना परवर्ती जो प्रोफाइल आपडेट करब तक गए हमें एवाटर सिलेक्ट मैं सेट आप कर देव सो तर एवाटर एखे दिल से ना लेवल कर दिल रेजिस्ट्रेशन समय जो इटार भैलू ब्लैंक रखी तान कोकम को एर शो ना कर सो हमें एखे जो कर लगा एखान तीनटा फिल्ड क्यों कर लगने एक्सट्रा एड कर दिल अच्छा एबारे जो करब जे हम आगे जो डेटा बेजर जो टेबिलगुल्लो आगो के कमप्लीटलि डिलीट कर देव डिलीट कर दिए नतून कर टेबिल क्रिएट करब अच्छा सो हमें एखे अपनारा जान जरा एम भि सी दैट मीस मडल भिउ कंट्रोलार य पैटार्ने जरा क्ज करें ता सबाई जान प्रत्येक राउटर जो एक कंट्रोलार क्ज कर प्रत्येक टेबिलर एक मडल 
এবং একটা মাইগ্রেশন ফাইল থাকে সো আমাদের এই টেবিলের জন্য দ্যাট মিন্স ইউজার্স নামে যে টেবিলটা ক্রিয়েট হয় তার জন্য মাইগ্রেশন ফাইল হচ্ছে এটা এবং তার জন্য একটা মডেল থাকবে ইউজার নামেই সেটা হচ্ছে আমাদের যে অ্যাপ ফোল্ডারের মধ্যে ডিরেক্টলি আছে এখানে যে ইউজার্স ইউজার ডট পিএইচপি তো এখানে গিয়েও আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে ওই ওইখানে যে তিনটা ফিল্ড ছিল সেই তিনটা ফিল্ড এখানেও আছে নেম ইমেল এবং পাসওয়ার্ড সো আমরা এখানে গিয়েও কি করব আমাদের নতুন যে ফিল্ডগুলো আমরা অ্যাড করেছি সেগুলো আমরা এখানে কমা দিয়ে দিয়ে লিখে দেব এটা হচ্ছে বেসিকলি একটা অ্যারে সো আমরা এখানে প্রথমে দিলাম হচ্ছে রোল তারপরে আমার যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে আমার নেমের পরে ছিল হচ্ছে মোবাইল माइग्रेशन फाइल ठीक हो गो से এই মাইগ্রেশন ফাইল দ্যাট মিনস আমার একটা ইউজার রেজিস্ট্রেশন করার জন্য যেই রাউটটা কাজ করে দ্যাট মিন্স আমার যে রাউট এবং যে ফাংশন কন্ট্রোলার কাজ করে সেই ফাংশনটাকে আমরা বেসিকলি এডিট করব তো তার জন্য আমাদেরকে যেখানে যেতে হবে সেটা হচ্ছে রাউটার ডট পিএইচপিতে এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দুইটা রাউট রেজিস্টার গেট এবং পোস্ট এই দুইটা রাউট আছে এখানে সো আমার গেট রেজিস্টারের কাজ হলো রেজিস্ট্রেশন ফর্মটাকে শো করানো আর পোস্ট রেজিস্টারের কাজ হচ্ছে আমার ইউজারকে রেজিস্টার করা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ফাংশনটা আছে হলো অথ ফোল্ডারের মধ্যে রেজিস্টার কন্ট্রোলারের মধ্যে সো আমরা অথ ফোল্ডারের মধ্যে এই যে আমার অ্যাপ এইচ টি টিপি কন্ট্রোলার অথ ফোল্ডারের মধ্যে রেজিস্টার কন্ট্রোলার এই ফাংশন এই কন্ট্রোলারের মধ্যে সো আমরা এখানে এসে দেখতে পাচ্ছি যেটা রেজিস্টার কন্ট্রোলারের মধ্যে আমার এখানে রেজিস্টার নামে কোনো ফাংশান নাই এখানে যেটা আছে সেটা হলো রেজিস্টার্স ইউজার নামে একটা ট্রেড ইউজ করা আছে সো আমরা যদি এর ভিতরে যাই তখন আমরা এখানে গিয়ে দেখব যে শোল রেজিস্ট্রেশন ফর্ম সো আমাদের অলরেডি আমরা যে ফর্মটা রিপ্লেস করে দিয়ে আমাদের ফর্মটা বসিয়ে দিয়েছিলাম এরপরে আছে হলো রেজিস্টার নামে একটা ফাংশান সো এই ফাংশনের ফার্স্ট কাজ হচ্ছে ভ্যালিডেট করা আমার যে ইনপুট ফিল্ডে যে ভ্যালুগুলো দিয়েছি সেগুলো ভ্যালিডেট করবে তার জন্য ভ্যালিডেটর ফাংশনটাকে কল করা হয়েছে সো আমরা ভ্যালিডেটর ফাংশনে যাই এখানে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে নেম ইমেল এবং পাসওয়ার্ড এই তিনটা ফিল্ডকে ভ্যালিডেট করছে সো আমরা যেহেতু পাঁচটা ফিল্ড রেখেছি আমাদের আরও দুইটা ফিল্ড অ্যাড করেছি সো আমরা তাদের জন্য একটা ভ্যালিডেশন রুল সেট করে দেব সো আমাদের ফার্স্ট ফিল্ড ছিল রোল এবং যেহেতু আমরা এখানে সিলেক্ট করে দিচ্ছি সো জাস্ট আমাদের এখানে রিকোয়ার্ড দিলেই চলবে তারপরে আমাদের আরেকটা যে ফিল্ড অ্যাড করেছিলাম সেটা ছিল হচ্ছে মোবাইল তো মোবাইল ফিল্ডের জন্য আমাদের এখানে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা যেহেতু বাংলাদেশ থেকে রেজিস্টার করব বা যে দেশ থেকে যে করুক না কেন আমাদেরকে একটা পার্টিকুলার দেশের মোবাইল নাম্বারের জন্য যতগুলো ডিজিট থাকতে হয় সেইভাবে করে আমাকে একটা লিমিটেশন সেট করে দিতে হবে যেমন আমাদের বাংলাদেশে মোবাইল নাম্বার হচ্ছে থার্টিন ডিজিটে ইনক্লুডিং কান্ট্রি কোড সো আমরা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মেটে রাখবো সো আমাদের ম্যাক্সিমাম হবে থার্টিন এবং মিনিমামও হবে থার্টিন যাতে করে মোবাইল নাম্বারকেও কম বা বেশি দিলে যেন সেটা অ্যাকসেপ্ট না করে সো আমরা এখানে মিনিমাম থার্টিন দিয়ে দিলাম এবং ম্যাক্সিমামও থার্টিন দিয়ে দিলাম আচ্ছা সো আমাদের এখানে পাঁচটা ফিল্ডের জন্য ভ্যালিডেশন রুল সেট করা হয়ে গেছে আচ্ছা ভ্যালিডেট করার পরে তারপরে কি হয় আমরা যদি আবার রেজিস্টার ইউজারে যাই এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে গিয়ে হচ্ছে একটা ইভেন্ট সংগঠিত হয় যেটা হচ্ছে একটা নিউ ইউজার রেজিস্টার করে এবং যার জন্য রেসপন্সিবল হচ্ছে বেসিকলি আমাদের এই যে ক্রিয়েট ফাংশনটা সো আমরা যদি এই ক্রিয়েট ফাংশনে যাই তখন আমরা এখানে গিয়ে দেখতে পাবো যে এখানে রিটার্ন করছি ইউজার এবং তারা ইউজার অবজেক্টের একটা ফাংশন যেটা হচ্ছে ক্রিয়েট এবং সেই ফাংশনের কাজ হচ্ছে ইউজার ক্রিয়েট করা বেসিকলি আর কি সো আমরা এখানে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে আমার এখানে মাত্র তিনটা ফিল্ড আছে সো আমরা এখানে গিয়ে আমাদের ফিল্ড বাড়িয়ে দেব সো আমাদের ফার্স্ট ফিল্ড ছিল হচ্ছে রোল এবং এটার ডেটার ইন্ডেক্স এটাও হবে হচ্ছে রোল দ্যাট মিন্স আমার ইনপুট ফিল্ডের নাম তারপরে নেমের পরে যেটা ছিল সেটা ছিল হচ্ছে মোবাইল নাম্বার সো আমরা এখানে দিয়ে দিই হলো মোবাইল এবং এটা হচ্ছে আমার 
मोबाइल इनपुट फिल्डर नाम एखे मन रखबें जो यहाँ हमारे टेबिलर कलम यह रोल नेम मोबाइल इमेल पासवर्ड एगुल हमारे टेबिलर कलम नाम और डान पास हलो हमार इनपुट फिल्ड के आसते हमारे इनपुट फिल्डर नाम से डेटा हम इनपुट फिल्डर भैलूगुलो जो एर भेतर दिए आसते से हमारे डेटा अच्छा सो हमें जो ये भैलिडिटर और क्रिएट दुईट फांगशन जो एडिट कर तक हमारे और आपात तो कोज नहीं करब से हमें जो प्रिभिया डेटाबेसा छो डेटाबेसा डेटाबेसा के खान डिलीट कर देव डिलीट कर दिए एखान नतून कर आर डेटाबेस क्रिएट करब जदिने आपडेट करते बाट आपडेट पर भिडियो तो देखो आप जेहतु ए शुद्म अथेंटिकेशन नहीं क्या करते ये फुल डेटाबेस डिलीट कर नतून कर डेटाबेस क्रिएट करब जार जो लिखब हमें हमारे पीस पार्टिजान माइग्रेट सो एखे एक बेपार ख्याल रखबें जो जर कम्पिटारे कम्पोजार इन्स्टल करा नाई तर क्षेत्र क्योंकि आर्टिजान कमनगुलो क्या करबें सो अवश्य अपना आर्टिजान कमान रान करार आगे कम्पोजार इन्स्टल दिए नीबें अच्छा तो यार गए जो आज देखी डाटाबेस क्रिएट हलो कि ना हाँ डाटाबेस सरि डाटाबेस तो आगे क्रिएट हवाई हमारे टेबिल क्रिएट हलो कि ना हमारे टेबिल क्रिएट हो गए एबारे जो एखान रेजिस्टार करते जाए सिलेक्ट कर दिल एडमिन नेम दिए दिल अच्छा एखे एक बेपार जो एखे अलरेडी आगे ये फर्मे क्ज कर क्लिक कर ले आसते ना यार कारण हे जो फर्म आजिस्ट्रेशनर जो ओखे अटो कमप्लीट अफ करा सो आपनारा जो कर जो अपना लोकल सार्वर कर तक अटो कमप्लीट अफ ये तुले दें बाट जो लाइवे जा तक हे अटो कमप्लीट के अफ कर रखबें फर सिक्यूरिटी पार्पास अच्छा एबारे एखे अटो कमप्लीट अफटा के तुले दिल आर जो गए पेजटा के रिलोड करी तेल देखते पाब जो हाँ एक बार क्लिक कर ले आगे रेजिस्ट्रेशन कर इनफरमेशनगुल चले आसते सो हमें इखने इनफरमेशनगुलो दिए नतून कर यूजार रेजिस्ट्रेशन करी एब सबमिट कर ले देखो जो हमें रेजिस्ट्रेशन करके बारे लग इन करा के होम पेजे नहीं आसचे एबारान जो लग आउट करी तेल के आर से लग इन पेजे ही नहीं जाए सो यो आज के पर्व भिडियो जरा एखार चैनल सबसक्राइब करें प्लिज सबसक्राइब माई चैनल एंड जदि आप कोकम को प्रब्लेम थे सो अवश्य कमेंटे जान लाइक शेयर करते भूलें ना So thanks for watching Allah Hafiz